cuando se roban el trofeo, la policía de Londres y la prensa se vuelven locos. Están todos buscando el trofeo. Y la regla dice que si no lo ves, no mm. lo puedes sancionar. El equipo alemán tiene a este señor que le hace zapatos, ¿no? que se llama Adi Dassler. Y es así como se van a usar por primera vez. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Aquí tenemos uno de los tesoros más grandes del fútbol. Zurich es la sede de una de las organizaciones que mueve más dinero en el mundo. Esta organización genera muchos odios, pero también muchas pasiones en las personas. Vamos a visitar la sede y el museo de la Federación Internacional de Fútbol. La FIFA. Tienen los nombres de varios jugadores, los López. Encontramos al Pío Alderrán, a James. Solo sé que nada sé y lo voy a dejar en su clase. Estamos con nuestro amigo mexicano. Hola. Él es Pavel y nos va a acompañar durante la guía y la visita a este museo. Y bueno, le agradecemos, él nos va a dar comentarios perfectos más allá de lo que están nombrado en todo lugar. <risa> y él sabe mucho, mucho, así que vamos. Bienvenidos al Museo de la FIFA. Tienen que saber que en esta época este juego es súper violento, violentísimo. Deja gente herida, eso es caos. Por eso se van a prohibir y lo rescatan las escuelas inglesas. En Harrow, Sunday, les gusta jugar con los pies. Es la mejor presentación que tengo de yo jugando fútbol. Pregunta: ¿Cómo creen que les gustaba jugar en rugby school? Con la mano. Exacto. ¿Y qué va a pasar? Que tienen que juntar. ¿Y se acuerdan que les dije que es un juego? Esta acta se firma a las 2 de la mañana. Yo no sé qué hacen ustedes a las 2 de la mañana en un bar con sus amigos, pero muy profesional. Me encanta ver las recreaciones que hace el History Channel, el Discovery Channel. Los ponen super yo todos los días. ¿Cómo que no? Claro que no, le Mira, carnal, yo creo que cuando ves los debates. Es súper lindo porque es alrededor de que es más divertido. Y consideramos México 1970 como el, el mundial, el primer mundial de nuestra época. Y también consideramos México uno de los países que pues manda trabajadores más guapos a la FIFA. No, no es cierto. Pero sí grabaste eso, ¿verdad? Aquí cuando les digo que empieza este merch de entre la televisión y el deporte, no es coincidencia tampoco que el satélite Telstar se va a llamar igual que la pelota. La primer pelota que es blanco y negro, porque creen que es blanco y negro. Mm -hmm. Marco Antonio Rodríguez describe que en, en, en este partido de Uruguay contra Italia, después de la jugada, que todos conocemos, lo primero que un árbitro hace es regresar a medio campo para reanudar pero que Marco Antonio Rodríguez se frena porque le dicen en el auricular que algo pasó. Entonces cuando él se frena y mira, la primera imagen que ve es al jugador eh, italiano doliéndose del hombro y al jugador uruguayo tocándose la boca. Marco Antonio Rodríguez dice en una entrevista, yo sabía que había hecho algo, pero no lo vi, pero lo sabía. Les preguntó a sus colaboradores quién vio, quién vio, quién vio. Nadie vio. Y la regla dice que si no lo ves, no mm. lo puedes sancionar. Y ese fue un caso muy importante para llegar al bar, el famoso bar. 
Imagínate que está alguien en la cancha así, alguien de FIFA y ah, el museo está pidiendo los zapatos de, de Panchito. Uh -huh. Y oye, Panchito, mira estos zapatos. O la camisa, te especificas que por favor no la laves. Si Panchito te da su camisa, que la pongas en una bolsa y te persines. Ah. <risa> y vamos. Como están comentando una especie de también de estadio. Y voy a guardar silencio para que escuchen los ruidos del, del fútbol. En diferentes idiomas. Una sola conexión, la pelota. No me todo el mundo se juntaba por primera vez para hacer un corte. No era como antes de que nos juntamos para hacer guerras. Y eh, uno de los primeros eventos que inspira esto, por ejemplo, son las ferias universales. Empiezan a conseguir, por ejemplo, la primera exposición universal. Y esto va a ser fundamental porque nos empezamos a pensar, ah, podemos juntarnos, convivir, sin tener que estar en guerra, ¿no? Entonces la idea de las exposiciones pues, se llevan los avances tecnológicos más fuertes. Cuando se descubre un momento salieron de propuestas eh, de una de ellas, la de un francés, Pierre Bertrand, que dice, ah, vamos a hacer los Juegos Olímpicos. Y estos eventos son las primeras veces que nos vamos a ver para hacer el corte. En esta parte del museo van a encontrar la historia de los diferentes mundiales. Secciones donde van a ver documentos originales, camisetas, trofeos, tiquetes de entrada, maquetas. Y lo más importante de todo es que van a encontrar los trofeos originales. Además van a encontrar datos, videos y mucha información que les va a encantar. Toda esta información la van a encontrar en cuatro idiomas disponibles. No es una réplica, es un duplicado. Con el molde original y esta es la base original. Como les había comentado, se lo robaron dos veces. Uruguay ya ganó aquí en el 24 y en el 28 y ellos proponen financiar todo el campeonato del mundo. Y al final muchos equipos europeos no van, no van porque, porque están muy lejos. Se nos perdió en Noruega, en el escritorio del presidente. Y por ese protocolo de los dos trofeos es súper, súper, súper delicado. El equipo alemán tiene este señor que les hace zapatos, ¿no? que se llama Adi Dassler, ¿no? Sí. Y él hace para el equipo alemán en 1954. Okay. Este zapato en su época fue un avance tecnológico durísimo. Mira, para que te des una idea, aquí tenemos otro zapato. Este es el zapato de Seaboard. Y esto pues es algo normal. También super high quality, pero parecen los zapatos de baile. ¿no? Esta creación y dependiendo del clima puedes cambiar los tachones del zapato. Y ese día, en la final que juegan contra Hungría, llueve. Y el equipo alemán le da la vuelta al marcador contra Hungría. Hungría en esta época es el equipo. Tienen a Seaborn, tienen a Puskas, nadie se puede imaginar que puede. Y lo que se me hace más bonito, creo que es uno de los símbolos más famosos de, de logos de, de, de deporte, no está hecho para ser nada más bonito. Es, son soportes que conectan la suela con los cordones. Y originalmente era así. Para esta época Adidas ya hizo zapatos eh, de atletismo, de boxeo, de esgrima y agrega esta tercera línea después de que se separa con su hermano con Rudolf Dach. Rudolf va a registrar Puma, las dos rayas. Entonces Adidas le pone esta tercera. Si vemos bien el video parece que Pelé está dando como high fives, ¿no? Si ponen mucha atención en el video. Al principio que le está haciendo así, al pobre lo están jalando y así, la gente está muy emocionada. Okay. Es, es, es la locura total. Y al final obviamente Pelé se le okay. dice, ah, sí, todo cool. De otra, por otro lado, a Tostado, que en el video Tostado lo encuentran en la imagen baja, se le avientan a las piernas 
lo jalonean, le quitan la camisa, le quitan un zapato, le quitan un calcetín y Tostado sale corriendo. Y la cara de Tostado, imagínate que acabas de ganar el campeonato mundial y pues, quieres buscar a tus compañeros. <risa> Y uno de mis objetos favoritos es esta pelota. Es la pelota original de la Inglaterra contra Argentina. Y este partido fue súper importante para la historia del fútbol. Porque el jefe de los árbitros, Ken Ashton, ya sabía que iba a ser pues, un partido duro. Por lo tanto vino a verlo y no se equivocó. Aquí en este partido el árbitro intenta expulsar a Ratín. Y Ratín eh, no entiende qué pasa, el árbitro le hace seña y saca las primeras tarjetas. Y es así como se van a usar por primera vez tarjeta amarilla y tarjeta roja en México 1970. Y aquí pueden tener una mejor perspectiva de lo que es el Estadio Azteca. Que si pueden ver, ya no es nada más un estadio, es un set masivo, masivo de televisión. Y aquí tenemos el fax. Cuando se arrepiente con ¿Sí se acuerdan que eran los fax o están muy jóvenes sí, sí, sí. Este es el fax donde, donde se bajan del barco Increíble, ¿no? Del lado izquierdo está el Maracaná viejo Que en teoría <risa> cabían 180 mil personas Y digo en teoría porque se dice que el día de... No fue una final, pero del último partido, porque este mundial se juega en un formato diferente, pero el último partido nos regaló una especie de final. Eh, había más de 200.000 personas. Y de este lado eran 74.000. Pues mucha gente a veces no se imagina que aquí tenemos uno de los tesoros más grandes del fútbol. Y está aquí. Esta es una de nuestras estrellas en el museo, es un trofeo original. Los campeones cuando lo tienen en sus manos lo van a tener aproximadamente dos horas y después lo vamos a intercambiar por el Winners Trophy. El trofeo es oro y malaca, la piedra verde que ven ahí una piedra que pueden encontrar en los cinco continentes y el trofeo pues pesa 6 kilos punto 142 gramos y está evaluado más o menos en cuánto por cuestiones legales no los ah. puedo vender ah. <risa> me entrenaron ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto creen díganos cuánto creen El último fue en Francia, ¿no? ¿eh? Sí. Y también es el original. Sí. Pues tenemos un dato curiosísimo. Estamos en la parte norte del museo y por lo mismo vamos a encontrar sillas que son de la parte norte. Y esta es la más particular, la, una de las más particulares porque es la primera adquisición que tuvo el museo que es del estadio de Wembley en Londres y detrás vamos a tener una parte que es un cinema donde van a tener un video que está súper bueno pero no les podemos mostrar así que para verlo tienen que venir y no se lo van a perder, es muy bueno aquí van a encontrar muchísimas cosas súper interesantes Van a encontrar elementos significativos, van a encontrar la historia del fútbol como tal, la historia de los jugadores, van a encontrar elementos como camisetas, como guantes, como guayos, originales. Van a encontrar además de todo la Copa del Mundo y 
más allá que ver el fútbol como un deporte, van a ver que es toda una cultura. Van a conocer datos específicos, datos detallados de todo lo que ha pasado alrededor del fútbol como tal. En esta parte van a poder tener una experiencia un poco más interactiva. Van a poder jugar fútbol, salir cansados, probar, retarse entre ustedes y pasar un buen momento. Hay que tocar el círculo naranja. Solo tocarlo. Pues fueron tiros muy malos para hacer. <risa> Mucha fuerza. Sí. Natalia es la próxima Marta. La Marta colombiana. El grave error que comete Atari es ponerle mucho dinero al mercado técnico. Atari va a sacar el primer videojuego de fútbol y Atari va a ser el prim la primera compañía que contrata a Edson Arande de Nascimento Cement PL para hacer el primer juego de fútbol. Y cuando uno ve la portada del videojuego y dice, wow, voy a jugar fútbol con Pelé o algo. <risa> sí. Pero dices, bueno, es nuevo, uh -huh. pero el efecto de inversión no dura tanto, pues no es tan divertido. Es por eso que Atari fue un éxito comercial, pero invierten tanto en mercadotecnia que van a, si hago así, los puedo hacer pensar en E.T. <risa> <risa> Sí, ¿verdad? Ellos tienen todo, tienen la mercadotecnia, tienen la tecnología, son japoneses, son sexy, son frescos, todo el mundo le encanta. Es una erupción cultural muy fuerte. Y todo está tachado a eso, a los gráficos. Son básicos en los videojuegos. La cosa es que tampoco es coincidencia que el último eh, punto que ponemos aquí es en 1995. Aquí se compran los derechos de FIFA para poder cambiarle, para poder tener los nombres de los jugadores en ciertos videojuegos. Uh -huh. Para que en vez de que se llame Rinaldinho, ya se pueda llamar Ronaldinho, ¿no? ¿Van a lanzar? Es el primer videojuego de Copa. Ah, que no, de acá es este ascensor que miren es totalmente grande y además de eso tiene diferentes pantallas y la gente del equipo de educación también es muy bonita <risa> <¿Qué es? risa> <risa> son bien esta es la primera mundial eh, la copa mundial no oficial ok Sí o sí en este museo van a encontrar muchas cosas que tal vez no conocen normalmente del fútbol. Van a tener una inmersión total en la cultura del fútbol, les guste o no les guste. Y van a aprender que más allá de ser un deporte, el fútbol es una cultura. El fútbol tiene muchísimas cosas que aportar a la gente. El fútbol ha cambiado mucho la mentalidad. Así es que se lo recomendamos 100%. Vengan, vengan, vengan si están en Zurich. No se lo pueden perder. Como les digo, les guste o no les gusta el fútbol, es algo que los va a dejar boquiabiertos con todo lo que pueden aprender. El museo está lleno. Aquí la gente se pone a leer. Aquí es cuando los papás tienen su break. Cuando los niños están jugando. Claro. Aquí se relajan mucho. ¿Tú mismo es la sede donde trabaja el presidente o no? 
No, aquí tenemos el museo, tenemos el ticketing y tenemos eh, eh, IT y el service desk y en Erlicon tenemos torneos, eh, ceremonies and drafts, broadcasting y ay, ojalá no se me esté yendo a algún departamento, <risa> perdón compañeros si se me olvida alguien. <risa> Y en Hof, junto al zoológico, tenemos el departamento de fútbol, tenemos la oficina del presidente, secretaría general y otras oficinas. En total somos tres oficinas grandes y una más pequeñita de, de legal. Y mucha gente, como les decía, piensa que aquí es, es, es de alta seguridad, sobre todo por lo de Haití, pero en realidad es porque tenemos los trofeos aquí, entonces sí, sí es muy estricto la seguridad. Cuando se roban el trofeo, eh, los ladrones no saben que tienen eh, la réplica. Entonces decimos que oficialmente, eh, yo creo cuando se dan cuenta, en su mente se estaban robando el oro, ellos querían oro. Y yo digo cuando se dan cuenta de que no es el trofeo y así, se importa. Los que la policía de Londres eh, y la prensa se vuelven locos. Están todos buscando el trofeo. Y eso nunca había pasado, o sea, fue inesperado. ¿no? Entonces, los ladrones lo envuelven en un periódico y lo avientan en un parque, eh, ahí abajo de una llanta. Y lo va a encontrar un perrito, ah. Picos. <risa> el dueño de Picos está paseando el perro y el perro ahí llega y sale el trofeo. Imagínense la sorpresa del dueño cuando el <risa> Este, y de buen cristiano, fue a la policía, o sea, súper decente el señor, oye, me encontré este trofeo en el parque. Y la policía lo interrogó por 15 días. Claro. Sí, sí, sí. Sospechoso. Mm, imagínense el interrogatorio. No me estoy grabando todavía. Yo no dije eso. Me llamo Emanuel Mujer, no, no sé. Y la segunda vez. La segunda vez, eh. Antes estaba la regla que cuando se lo ganaban en Brasil, de Brasil, pues, se lo ganaba por tercera vez, se lo podías llevar, y Brasil se lo gana por tercera vez en México. Se lo llevan, con todo respeto a mis hermanos brasileños. En México. ¿no? En 1983, de la Federación Brasileña, lo meten en una caja fuerte, súper bonita, ¿ya sabes? Pero la caja fuerte estaba pegada a un muro súper delgado. Y que mi mamá se robaron y se un hueco en el culo. Claro. Y también dejaron un hueco en nuestros corazones. Ah, sí. Pero sí, entonces, y aparte también el primer trofeo de eh, Women's Trophy se, tenemos aquí, el primero es una réplica. Porque también se lo robaron. Nos lo robaron en Noruega. En el escritorio del presidente. Sí. sí. Siempre explicamos eso porque a veces, por ejemplo, para los visitantes es difícil explicarles que sí, pues que tienen que, no puedes pasar con carriolas, el acceso es muy limitado, las, la gente en silla de ruedas tiene que usar los elevadores y todo esto. Mm. Y al principio es muy chocante, pero ya después cuando se dan cuenta de... Sí, el por qué. El, a los trofeos. Sí. <risa> para terminar el tour del museo llegas a una parte que es la tienda. Y en la tienda vamos a encontrar diferentes productos auténticos y firmados y vendidos y comercializados por la FIFA y otros productos que además son de colección y que sus precios pueden ser bastante elevados lo bueno es que tienen certificación y que van a ver que son firmados o que fueron utilizados por jugadores o personas pues ligadas al fútbol aquí vemos camisetas como la de Lionel Messi, la de Diego Maradona Coutinho, Ronaldo y lo que se obtiene con estos productos una gran parte de esto se va a donaciones que hacen a ciertas fundaciones. Colombia boliche es... ¿Entendés? Bol. 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 Ah, bol. ah, boliche es un antro, ¿verdad? No, no. Pues como una discoteca. Como una no sé dónde fuiste, pero no. No, en Bolivia, es que para lo que dicen boliche, es a los bolos. Sí. Y la vez que un amigo Julián dijo, ah, 
pues como a las 12 de la noche vamos a ir al boliche y yo chingados vamos a ir a jugar a las 12 de la noche por amor de dios y ya después entendí que era una ustedes en colegio también llaman godines a no. la gente de, que trabaja en oficinas así no. hay una palabra como no sé, un oficinista que llega sí. con su comida, su tope y, y chismea de, de finanzas. Ay, no, Rosita la de finanzas. Ya me dijo que recursos humanos. No, hombre, bueno, en México nos dicen godines. 